Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Sağlıklı ve farkındalıklı yaşam danışmanı Gönül Son Zamancı bugün benimle birlikte ve Gönül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum siz. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Ee, sevgili Gönül Hanım'la bugün duygusal açlık konusunu konuşacağız. Yani sağlıklı yaşam başlığı adı altında duygusal açlık nedir? Bugünkü konumuz bu olacak. Ve ben hemen uzmanımıza dönüyorum. Duygusal açlık nedir? Uzmanımızdan tanımını hemen rica ediyorum. Öncelikle duygusal açlık bir haz arayışı. Hı hı. Yani her insanın içinde dolmayı bekleyen bir boşluk var. O boşluğu hı hı. sağlıklı yoldan nasıl doyuracağını bilmediğinde haz arayışına giriyor. İşte bu yemek oluyor, içki, içecekler olabiliyor, alışveriş olabiliyor, hatta hı hı. cinsellik olabiliyor. Ee, dolayısıyla duygusal açlık yüreğin açlığı. O yüreğimizdeki o boşluğu dış faktörlerle doldurma arayışı. Ben böyle e, yorumluyorum açıkçası. Şimdi o zaman e, Gönül Hanım e, dedik ki e, duygusal açlık e, olduğu zaman cinsellik arayışı, işte alışveriş yapma isteği, Aşırı, para harcama yani. isteği, <gülüyor> yemek yeme isteği bunlar ortaya çıkıyor. O zaman e, ne dedik? Yüreğin açlığı dedik. Evet. Altta o zaman psikolojik sıkıntılar Sebepler var. var. Evet. Aslında Hı -hı. psikolojik sıkıntı demeyelim ama ben kendi bakış açımda her şeyin temelinin değerlik ve yeterlilik duygusuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü biz zaten doğuştan hem yeterli ve hem değerli dünyaya geliyoruz. Hı -hı. Ama aile, büyüdüğümüz aile ortamı, çevresel koşullar bize koşullara bağlı işte daha iyi bir işin olursa, daha iyi bir fiziğin olursa, daha zengin olursan, daha güçlü olursan san değerli ve yeterlisin gibi bilinçaltı kalıpları oluşturuyor. Hı hı. Kişinin içindeki o boşluk bunları tamamlamadığında giderek büyüyor. Hı hı. Dolayısıyla kendisiyle baş başa kaldığındaki kendisiyle yüzleşmesi de oldukça zor kişinin dış faktörlerle doldurmaya çalışıyor. Çünkü kimse derinlerde bir yerde değersiz ve yetersiz olduğunu hissetme gerçeğiyle yüzleşmiyor. Hı hı. Yüzleşemiyor. Dolayısıyla alkol, uyuşturucu, sigara bazen ilaçlar da olabiliyor. Bu. Hı hı. Değersiz ve yetersiz dediniz. Evet. evet aslında önemli olan nokta bu. Evet. Yani e, belki geçmişten gelen de, değersizlik duyguları bizim evet. farkında olmadığımız bu duygular bizi e, duygusal açlığa yönlendiriyor. Hı hı. Peki şöyle devam edelim. Fizyolojik açlıkla duygusal açlık arasındaki fark nedir? Yani duygusal açlıkta olduğumuzu nasıl anlarız? Bunu nasıl fark ediyoruz? İlk önce fizyolojik açlık, açlık yaşandığında bu durum kendini açlık hissiyle belli ediyor. Hı -hı. Acıkırsın ve yemek yersin Hı -hı. ama duygusal açlık acıkmadığın halde ya da işte bir e, mağazanın önünden geçtim bir patiseri gördüm ve mis gibi kokan Hı -hı. işte pastalar, börekler gördüm ve birden bir açlık hissi geldi. Bu fizyolojik açlık değil. Bu duygusal Hı -hı. açlık. Ya da televizyon izlerken hiç aç olmadığın az önce kahv e, kahvaltı ya da Hı -hı. yemekten kalktın ama gördüğün o hamburgeri yeme arzusu bir duygusal açlık. Hı -hı. Veya işte çok üzüldün, sevgilinden ayrıldın. Klasiktir kadınların o hep e, bahsedilir. Koca çikolata e, Hı -hı. şeyleri kaşık kaşık yiyip rahatlayacağım der. Hı -hı. E, bu Bunların hepsi duygusal açlığa örnektir. Yani açlık kendini belli eder, karnını doyar. Çünkü beyne 15-20 dakikada gider doyma sinyali. Ama duygusal açlıkta yedikçe yesin gelir ve doyma hissi yoktur. Açken değil, topken de yeme isteği vardır. Evet. O zaman e, şimdi fizyolojik açlığı tanımladık. Evet. E, peki bu e, duygusal açlığı sağlıklı yollarla nasıl e, giderebiliriz? Neler koyabiliriz yerine ki bu e, sıkıntıyı yaşamayalım? Şimdi mesela bu da çok önemli. Bunu konuşuyoruz. Kişiler diyor Hı -hı. ki Aa, evet ben de üzülünce diyor kaşık kaşık işte tatlılar, börekler, çörekler yiyorum. O zaman ben duygusal şeyim deyip Hı -hı. kendine teşhis koymasın. İlk önce bir tanımlasın. Duygusal farkındalık çok önemli. Ne yaşıyorum? Dışarıda ne oluyor? Gün boyu neyle uğraşıyorum ki doymak nedir bilmiyorum. Duygu, duygularımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Halı altına süpürdüğümüz her şey giderek büyüyor. Duyguları yüzleşmekten e, imtina ettiğimiz o duyguları halı altına süpürdükçe bunlar büyür, büyür, büyür. Sonrasında bir patlama olarak kendini gösterir. Duygusal e, farkındalık duygularla yüzleşmek de olur ve bu çok e, zor bir süreçtir. Çünkü e, örnek veriyorum kimse 
derinlerde bir yerde değersiz olduğunu kabul etmek istemez. Ama sorun kabullenmekle başlar. Evet ben değersiz değilim ama değersizlik duygusu yaşıyorum. Ben yetersiz değilim ama bir yerlerde çevrem veya başka şartlarla yetersizlik hissi yaşıyorum. Kendimi yeterli hissetmiyorum gibi buna benzer konularla yüzleşip duygusal farkındalık geliştirmek ve bu duyguyu yaşadığımdaysa dikkatini ana vermek. Her duygusal açlık yaşadığımda, aldatıldığımda, terk edildiğimde, yemeye, içmeye, alışverişe veya sağlıklı aşamada da duygusal açlık olabilir. Hı-hı. Deli gibi aşırılı e, fitness mesela e, saatlerce geçiriyor ya da aşı, sağlıklı yaşamda aşırılaşıyor. Bunlar da duygusal açlık. Yani bir şeyin sağlıklı olması... Aşırılaşırsa hı hı. o sağlıksız boyuta gidiyor. Denge istiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla duygusal farkındalık önemli. Ben ne yaşıyorum içeride, ne oluyor ve neye tepki veriyorum. Duygularımı fark ettiğimde yüzde elli yolu aşmış oluyorum. Hı hı. Diğer aşama artık duygular yükseldiğinde prefrontal korteks dediğimiz mantık alanı devre dışı kalıyor. Hı hı. Mantık devre dışı kaldığında mantıksız tavırlar sergiliyoruz. Dolayısıyla ben dikkatimi ana toplayıp mantığı devreye sokacak küçük çalışmalar yapabilirim farkındalık çalışmaları. O zaman bu duygusal açlık yönetilebilen bir süreç. Tabii ki. Ama şurada bir şey dikkatimi çekti. Ee, az önce dediniz e, değersiz ve yetersiz hissetme. Aslında hani bunu biliyoruz. Evet. Belki evet geçmişten gelen işte sıkıntılar, travmalar, bir hmm. sürü bir şey. Ee, orada bir değersizlik duygusunu yaşıyoruz. Bunu biliyoruz ama yüzleşemiyoruz. Evet. Peki burada devre ego mu giriyor? Tabii. Yani ego tanımı da yanlış. Ego giriyor de- dediğimde egonun tabirini demiyoruz. Ego bizi harekete geçiren şey. Yani Hı-hı. ateşin bulunması ego ile oldu. Benim Hı-hı. bugün buraya gelmem e- ego yani isteme mekanizmasıdır aslında ego. E- o nefsin e- belki de kontrolden çıkması diye tanımlamak daha doğru olur. E- yüzleşmek de istemiyoruz. O gücü de bulamıyoruz. Belki de böyle bir done yok. Çünkü... İlk bizi büyütenler, anne babalarımız hı hı. onlar duygularıyla ne kadar yüzleşiyordu ve duygularla yüzleşmek ne demek? Mesela küçükken sus ağlama mesela bir şeye üzülmüş buna ağlanır mı hı hı. diye baskılanan bir çocuk kendi duygularıyla yüzleşemez utanır. Evet buna evet. ağlamamam gerektiği sonucunu çıkarır. Dolayısıyla ben yetiştiğimiz aile ortamı ve sonrasındaki çevre faktörünün bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Ama zaten e, artık hemen hemen bütün insanlar böyle şeyleri hep yaşadık. Yani evet. gerçekten işte buna kim maruz kalmadı Aynen. diyebiliriz ki. E, o zaman şuradan devam edelim. Duygusal açlık yönetilebilen bir süreç. Evet. Ve buradan o zaman e, diyet yapmakla e, sağlıklı beslenmek arasındaki fark nedir? Bu çok güzel bir şey Hı. aslında. Bunu da bilinç altına bağlayalım dilerseniz. Diyet tamam. kelime anlamıyla... Bedel ödemek demek. Hı. Şimdi bilinçaltına biz bir şeyin bedelini ödemek dediğimizde bu ömür boyu süren bir şey olmaz. Neden? Bir şeyin bedelini ödeyeceksem ömür boyu hapis yatmak gibi bir şeydir. Kim ömür boyu e, her hapse mahkum olmak ister? Bu diyeti beynime bedel ödeme ve bir şeylerin bedelini ödeme olarak gördüğümde demek ki bunun bir süreci var. Bunun bedelini ödeyeceğim ve sonra beni haz arayışı Hı-hı. karşılayacak. Ama sağlıklı yaşam dediğimizde bu bir yaşam tarzı beyne Hı-hı. ben uyarıcı bir sinyal vermiyorum. Sen uyarıcı sinyal verdiğinde şöyle kötü bir şey de oluyor. Diyet yapacak yani bir şeyin bedelini ödeyecek. Dikkat alarm var o zaman yağ depolamalıyım. Niye? Çünkü kıtlık gelecek. Çünkü bu kişi Hı-hı. yediklerini azaltacak. O zaman mevcut olan yağları depolamalıyım diyor bilinçaltı Hı-hı. ve sen diyet sürecine girdiğinde ve eğer algında sağlıklı yaşam şeklinde değil de bir şeylerin Hı-hı. bedelini ödemek yoksun yaşamaksa beden biriktirdiği yağları veremiyor tutuyor diyor ki onların bana ihtiyacım var hayatta kalma güdüsüyle tutuyor onları ve sonra diyorsun ki ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum çünkü stresli bir şekilde dolayısıyla kelimelerimizi değiştirmemiz gerekiyor ee, kelimelerimizi değiştirdiğimizde bilinçaltına o şefkat anlayışlı hı hı. şey verdiğimizde daha sakin süreci yönetebiliyoruz yani o zaman bedel ödemek mantığıyla Hareket ediyoruz ama bunu farkında olmadan Madan yapıyoruz. yapıyoruz Mesela tabii. en basitinden e, hamilelik döneminde alınan hmm. kilolar. E, bu kilo alındı diyelim ve bunun artık verilmesi gerekiyor. Evet. Orada da e, bedel ödü- ödüyorum evet. mantığı devreye girdiğinde. Mesela önünde bir diyet listesi var uzmandan hmm. aldığı. E, bu diyet listesine de bağlı kalmak zorunda. E, bu sefer işte bedel ödüyorum mantığı devreye girdiği zaman ve o... E, sınırlı yiyecekleri evet. yemek zorunda kaldığı zaman belki evet kalori bazında az yiyor evet. az alıyor ama bu kısır döngü orada kişinin kilo vermesini engelliyor mu? Çocuğa bile etkiliyor. Bir kere sen e, 
hamilelik dönemi eğer emzirme dönemi hani hamilelik dediğiniz ya için bunların söylüyorum. geçtiğini fark edelim. Evet geçti. Bir kilo verme Bir kere şunu başlayacak. bileceğiz. Süreci kabul edeceğiz. Bak Hı-hı. her şey kabulden geçiyor. Hatta Hı-hı. çakralar sisteminde de ilk yeteneğimiz insanın Hı-hı. ilk yeteneği kabullenme yeteneğidir. Ben eğer hamilelik sürecindeysem belli bir kilo yağlanmaya ihtiyacım var. Hı hı. Dolayısıyla bu kaçınılmaz. Bu sağlıklı. Sağlıklı. Hı hı. Dolayısıyla hamilelik sonrasında da belli bir kiloda olmak sağlıklı. Hayatın kadınlara maalesef o sıfır beden, hı hı. 36 evet. beden, işte 32 el, beden. Hatta. Aynen. Algısı o kadının üzerinde stres yaratıyor. İlk önce bunu dönüştürmen gerekiyor. Diyet öncesinde hı hı. ya da işte yaptığın sağlıklı beslenme menüleri öncesinde. Bunun çok normal olduğunu, bunun süreci ait bir şey olduğunu ve bunun sağlıklı bir süreç olduğunu zihne kabul ettirdiğinde sonrasında yine diyet değil sağlıklı yaşam menüsünü Hı-hı. hayatına geçirdiğinde yediğim bütün menüleri azapla değil keyifle danışanlarıma yaparken bunu yapıyoruz. Hı-hı. Yani bir brokoli yerken onu sosluyorsun onu hani bir Diyet yemeğiymiş gibi yağsız tuzsuz değil. İstediğin baharatlarla harmanla ama yerken en sevdiğin tadı yiyormuş gibi ye. Tadını çıkar. Yani bu da bir sürecin bir parçası. Dolayısıyla o zaman beyne stres e, yaşatmadan, stres de yağ yakımını engellediği için yaşatmadan sağlıklı kilo vermenin önünü açıyorsun. Şimdi süreci kontrol etmek dediniz. Evet. E, şimdi insanız, evet e, zaman zaman yemek istiyoruz, Fazla kaçırabiliyoruz. Evet. Kötü beslenmek de isteyebiliyoruz. Evet. Bu da normal. Ee, bu da normal. Aslında Sürecin bunu, bir parçası. Evet bunu da e, kabulleniyor olmak lazım. Yani ben evet bu süreç böyle geçti hmm. ama ondan sonra tamam sağlıklı beslenmeye başlayacağım. O zaman burada e, diyet yapmak değil de sağlıklı beslenmeyi mi e, kabullenmek gerekiyor? Evet ama şu güzel bir şey söyledin. Onu yakaladım onu düzelttim hmm. çünkü hepimizde var. Ara ara kendimi kötü hissedip ya da ara ara serbest beslenebilirim. Ara ara sağlıklı olmayan yiyeceklere meyil edebilirim. Duygusal Hı-hı. açlıklarda en kötü şey ye- yiyip suçluluk duymak. O suçlulukla kendini hırpalamak. Sonra tekrar yemek, tekrar suçluluk duymak. Tekrar yiyip tekrar suçluluk duymak. Ee, benim buradaki tavsiyem şu. Ara ara böyle esneklikler sağlarsam bedene ve bundan suçluluk duymazsan şu an zor bir süreç geçiriyorum. Hı-hı. Ve şu anda evet belki sağlıklı bir yaşam planı uygulamaya hazır değilim. Hı-hı. Dolayısıyla şu an yediğimin tadını çıkarıyorum. Ve bundan Hı-hı. suçluluk duymuyorum deyip yine bedeni bir çocuğa şefkat duyar gibi e, terapi edersen aslında kendi kendine kelimelerinle. Hı-hı. Bir sonraki gün emin ol tekrar canın onu istemiyorsan o suçluluk duygusuyla kendini hırpaladığın için ertesi gün o kısır evet. döngüye yemeye tekrar devam evet. ediyorsun. Dolayısıyla yine olay kendine şefkat. Kendine şefkatin de alt dinamiği değerlilik duygusu. Evet. O orada işliyor. O zaman yani. bu hani her pazartesi diyete <gülüyor> başlayacağım. Her pazartesi diyete başlayacağım. Durumunda mantığında bu yatıyor. Mantığında benim bakış evet. açımda bu yatıyor. Evet. Peki bir danışan size geldi ve hmm. o süreç başladı diyelim. Evet. Güzel gidiyorsunuz ama danışan işte sürece uyum sağlayamadı, diyetini bozdu belki evet. bir öğün, iki öğün ya da birkaç gün ya da diyor ki ya artık ben motive olamıyorum evet. yapamayacağım. Peki siz burada e, nasıl müdahale ediyorsunuz? O motivasyon sürecini tekrardan nasıl yükseltiyorsunuz? Benim sağlıklı yaşam danışmanlığım biraz bana özel hani herhangi bir ekol değil. Dolayısıyla bende nefs terbiyesi de var. Kişinin yaşam alışkanlıkları bir kere insan haz odaklı mı fayda odaklı mı ona da bakıyoruz. Haz odaklılar için mesela bu nerede etkili? Mesela siz haz odaklıysanız bir şey lezzet, e, sağlıklı lezzetli değilse sağlıklı da olsa size yediremem. Ama fayda odaklı bir şey faydalıysa tadı kötü bile olsa ben onu yerim der. Dolayısıyla bu iki insan aynı programı uygulayamazsınız. Çünkü birini kaybedersiniz. E, fayda odaklıya çok daha ağır antrenmanlar yaptırabilirsiniz, koşturabilirsiniz, e, yüklenebilirsiniz. Çünkü sonunda ulaşacağı fayda onu e, kamçılar ama haz odaklıyı hemen kaçırabilirsiniz. Hı. Mesela bazen bir saat sürüyor yürüyüşlerimiz. Hı. O haz odaklılar 40. dakikadan sonra yorulduğunda hemen onları iyi hissettiren ödül niteliğinde meditasyon yaptırıyorum. Hı. O haz illa bir pasta, börek, çörek olmak zorunda değil. Ee, bunda da kişiyi tanımak, analiz etmek önemli. O motivasyonu kaybettiğinde devreye ben giriyorum. Motivasyonu kaybeden süreç ne? 
Konu ne? E, ama ne olursa olsun mizacınız ne olursa olsun kişi sonucu aldığında motive oluyor. Örnek veriyorum bir çalışma yaptınız o çalışmanın sonucunu almak bir sınavdan başarı elde etmek sizi motive eder. Dolayısıyla o kişiyle yolculuğumuz sırasında o kilo kayıpları artı ben farkındalığım arttı. Yemeği artık daha lezzetliyorum. Bugün danışanımla vardı mesela diyor ki serbest günüydü. Hı hı. E, uzunca bir süre çalıştıktan sonra serbest günler veriyoruz ve içtiğim içeceğin tadı değişti bu bu kadar güzel miydi diyor. Yani her şeye daha güzel bakıyorum. Çünkü ruh, zihin, bedeni dengeleyen çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla ihtiyacı ancak kişilerle konuşup sorunlarını da konuşuyoruz. Aslında her yürüyüşümüz bir terapi hı hı. sohbeti oluyor. Kişiyi dinliyorum, analiz edip ihtiyacını bir sonraki gün ekliyorum. Peki kişi aşk acısı çekiyor. O an ne yapıyorsunuz? Nasıl müdahale Değişiyor. ediyorsunuz? Mesela ilk başta şunu yapıyoruz. Aşk acısı mı çekiyor? Bir kere hı hı. hani namaza niyetle başlanır ya hı hı. her şeye niyetle başlıyoruz. Hı hı. Bedeninde nerede hissediyorsun bu acıyı diyorum. Bedeninde hissettiği yeri ve e, sağlıklı yaşam yürüyüşlerine nefes çalışmalarıyla birlikte, meditasyon çalışmalarıyla birlikte o yaşamış olduğu duyguyu hazmetme niyetiyle adım atıyoruz. Sanki her Hı. nefes alışverişinde, nefesleri de çünkü dengeliyoruz ya da egzersizinde o atıyorum kalbinde hissettiğim bu acının hafiflemesi niyetiyle diyor. Hı. Zaten meditasyon bittiğinde kendini daha iyi hissediyor ama bir kerelik değil. Yemekler çok önemli. Yemekler de bir enerjisi var. Yemekleri şükür duygusuyla yediriyorum. Bir niyet belirliyorum. İnançlıysa kendi Hı. inancına göre bir şükür niyeti değilse hiç önemli değil. Yine şükür niyetiyle yani her şey teşekküre gidiyor. O yemeğin enerjisini dönüştürüyoruz. Besinden de destek alıyor dolayısıyla Hı. kişi. Ee, onun dışında Meditasyonlara o aşk acısını dönüştürecek, o negatif enerjilerden özgürleşecek muhakkak bir şeyler ekliyorum. Evet, peki son olarak da şöyle bağlayalım. Ee, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmayla bilinç altı arasında bir bağlantı var mı? Kesinlikle var. Hı. Mesela nasıl? Aslında bu e, bir sonraki bölüme de kalabilir ama böyle giriş yapalım tamam, size. Böyle giriş yapalım. Küçük bir giriş Hı -hı. yapalım. E, bir kere... Bilinç altı dediğimiz şey hayatta kalma güdüsüyle ortaya çıkan şeyler olabilir. Örnek verelim mesela korona, mesela bir darbe süreciyle ilgili bir şeyler olmuştu hatırlıyor musunuz? Darbe olacak demişlerdi televizyonda haberlerde duyduğumuzda evet. bankalardan para çekemedik. İnsanlar ekmek almaya koştu deli gibi. O, hani ne oluyor ne bitiyor bilmediğimiz halde neden? Çünkü hayatta kalma güdümüz hı hı. bilinç altı devresini e, o kıtlık bilincini devreye soktu. Hı hı. Atalarımız... Geçmişte işte buzdolabı yokmuş, AVM yokmuş. Hı hı. Bir aslanla, kaplanla karşılaştığında ya da işte e, onları avlamak için ya savaşır ya da o avdan kaçarmış. Bir şekilde bir kıtlık var yani. Kışın yeterince malzeme yok. Dolayısıyla bu bahsettiğim kıtlık bilinci atalardan hı. bir şekilde bize e, bilinçaltı kayıtlarımız da var. Hepimiz de var. Bende de devreye giriyor. Ama tetiklenmesi. İşte korona oldu. İnsanlar biliyorsunuz özellikle Amerika ve Katar gibi yaşam standartları çok yüksek olan ülkelerde marketler yağmalandı. Şimdi bakıyorsunuz refah düzeyi yüksek olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü hayatta kalma güdüsü devreye girdiğinde otomatik olarak bilinçaltı diyor ki kıtlık var ve bu çok maalesef üzücü insanı bencil de yapabiliyor. Çünkü hayatta kalmak için diyor ki o makarnayı, o tuvalet kağıdını almalıyım. Benden sonra geleceği de düşünmüyorum. Hı. Otomatik olarak peki ne yapmalıyım? Bu kıtlık bilinci de bilinçaltının şeyi var. Ne yapıyor? Mesela bazı danışanlar e, yağları kıtlık bilinciyle biriktirebiliyor. Çok fazla yiyecek yok, içecek yok, işte kriz var. Bulamam. O zaman bilinçaltının dili çok basit. Diyor ki kıtlık var bu yağları biriktirmelisin. İşte bazen bilinçaltı kişi tacize uğruyor. Tacize uğruyor ve bilinçaltının dili 5 yaşındaki çocuğun diliyle aynıdır. O yüzden anlamak çok önemli. Diyor ki dışarısı çok tehlikeli. Seni nasıl koruyabilirim? O fizyolojik ve duygusal ayrımı bilmiyor. Her şeyi fiziksel algılıyor. Yağ biriktiriyor. Diyor ki dışarısı tehlikeli tacize uğradın. Seni korumam için kilo kişi su, su içsem yarıyor diyor. Hı -hı. Kiloları veremiyorum diyor. Burada Hı -hı. da bilinçaltı kayıtlarına gidiyor. Hı -hı. Yani birçok danışan örneği var. O yüzden benim bilinçaltı kaydım evet atalardan geliyor bir takım şeyler ama yaşamış olduğum olayların bende yarattığı etki bana ait. Örnek veriyorum. Veresiye satan, peşin satan bir ev amblemi var. Gözünüzün önüne geldi mi? Biri zayıftır. Biri çok kiloludur. İşte böyle oturmuş rahatlık. Zenginlik ne demek? Kilo demek. 
İşte hemen bilinçaltı görselle diyor ki rahatlık demek. İşte peşin satan zayıf, sıska. Halbuki öyle olmak istiyoruz biz. O fit halde olmak istiyoruz. Ama bilinçaltı diyor ki e, zayıflık yokluk demektir. Kilo işte göbekli erkekler kesinlikle zengin göbeği bu diyor mesela bilinçaltı. Dolayısıyla ben o varlığa ulaşmak için de kilo alıyor olabilirim. Ya da meydan okuma. Mesela doğada karıncaya meydan okumak mı kolaydır? Balinaya meydan okumak mı? Kimse balinaya meydan okuyamaz. Eğer kişi güçle ilgili bir sorun yaşıyorsa deli gibi kilo alıp evet bilinçaltı bunu farkına varmadan yapıyor. Yine geçmişten getirdiğimiz kayıtlar diyor ki o zaman güçlü olmalıyım, kilolu olmalıyım ki kimse bana meydan okuyamasın. Dolayısıyla sağlıklı yaşam programını yapıyor ama bilinçaltı kaydı izin vermiyor, kısır döngü yaşıyor. Ben bu bilinçaltı kaydını dönüştürmeden ne yaparsam yapayım yaşam şekli haline dönüştüremiyorum sağlıklı yaşamı. Evet, çok güzel örnek dedin. Ha. Yönücüm çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu bölümü ederim. burada sonlandıralım. Tamam. Daha sonra tekrar devam ederiz. Ee, tamam. Gönül Hanım'ın YouTube kanalını takip edin. Instagram hesabını takip edin. Bizi de takip edin. Kanalımıza abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.